ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್ ನಾನು ರಮಾಕಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗವಾರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ ಇಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ನಡುವೆ ಎಂಥ ಒಂದು ತುರುಸಿನ ಬಿರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಲಯವಾರು ನಾವು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣಾ ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೋಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಇದೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಲಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಲವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಇಶ್ಯೂನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಗಳ ಒಲವು ಮತ್ತು ನಿಲುವು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸ್ವಾಗತ ನಮಗೆ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ದೊಡ್ಡವರ ಅಖಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಊರುಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜನಗಳ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆ ಅವರ ಒಲವು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಜೆ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು ಇರ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಿದಾಗ ವಲಯವಾರು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ವರದಿ ಯಾವ ಯಾವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಆತಂಕ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮಕ ಇನ್ನು ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಟಾಪ್ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪ್ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಇದೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ವಾಹಿನಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸರ್ವೇಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಲವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಇದೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದು ಆ ನಲವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ
ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಟೀಲರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ರಾಯಚೂರಿನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಬೇಸರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಇದ್ದವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಲವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಂಥ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿದವರ ಮೇಲೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಅಂಥ ಕೋಪ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಫಜಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮುಖಂಡರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಔರಾದ್ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಈ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅನಂತ ಅಥವಾ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಏನು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿಜಾಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಆರೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕದನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇದೆ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ವಿವಾದದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತಗಳು ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹಂಚ ಹೋಗಿದ್ದವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಡೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ವಿವಾದದ ಬಿಸಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತಟ್ಟಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಕೂಗು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗಾಳ ಹಾಕುತ್ತೆ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನಿದೀಗ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಲಯವಾರು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಮಿಡಿತ ಏನಿದೆ ರಮಕಾಂತ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಜಾಮನ ಆಡಳಿತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಜಾಮನ ಆಡಳಿತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಔದಾಸೀನ್ಯ
ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದರನ್ ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಬಹುದಾದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಅವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿದ್ದರು ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಏನು ನಾಲ್ಕೈದು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಆವಾಗ ಈಶ್ವರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೂ ಕಷ್ಟ ಅಂದರು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೆಗೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಜೆ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರೊಂದು 